ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അറിയാം ഞാൻ ഇന്നലെ സ്ഥലത്തിലായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം വൈകി നൈറ്റായി അതുകൊണ്ടാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാഞ്ഞത് ഏതായാലും രാവിലെ ക്ലാസ് കണ്ട് ആക്ടിവിറ്റി ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞ് നോക്കാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള എലോങ് വിത്ത് മോഷൻ അതായത് ചലനത്തിനൊപ്പം എന്നുള്ള നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വിച്ച് ആർ ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മൂവ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് വിച്ച് ആർ ദി ഒബ്ജക്ട് ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് മൂവ് ചലിക്കാത്തത് ചലിക്കാത്ത ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കളാണ് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ ഉള്ളത് ഇറ്റ് വാസ് വിത്ത് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ബിന്ദു ടീച്ചർ കെയിം ടു ദി ക്ലാസ് ദാറ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കൊണ്ടാണ് അന്ന് ബിന്ദു ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നത് ബിൽഡിങ്സ് റോ റോക്സ് മൗണ്ടൈൻസ് അതായത് ബിൽഡിങ്ങൾ കെട്ടിടങ്ങൾ പാറക്കല്ലുകൾ മൗണ്ടൈൻസ് പർവ്വതങ്ങൾ മലകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ചലിക്കാതെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം അതിന് പറയാണ് ദറ്റ് ദ ചിൽഡ്രൻ വെൻറ്റ് ഓൺ ആൻസറിങ് അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഒരു ഇത് ഇത്രയും ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ദ വെർ സർപ്രൈസ്ഡ് പക്ഷെ അവരൊക്കെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അത്ഭുതമായിക്കൊണ്ട് വെൻ ദ ടീച്ചർ റിമാർക്ക് ദാറ്റ് ഓൾ ഒബ്ജക്ട് ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ഒബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എന്ത് പറഞ്ഞു ഈ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ആർ കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി ഇൻ മോഷൻ അറ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി പറഞ്ഞാൽ നിരന്തരം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതും എങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് വളരെയധികം നല്ല സ്പീഡിലാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്തായി അത്ഭുതമായി ഓ ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് ദി കേസ് അവർ ഹൗസ് വുഡ് നോട്ട് വുഡിൻ്റ് ബി ദർ വെൻ വി ഗെറ്റ് ഹോം ഫ്രം ദി ഫ്രം സ്കൂൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ വിട്ടു പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വീട് അവിടെ കാണാനുണ്ടാവില്ല എന്ന് കുട്ടികൾ വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് അശ്വതി ക്വിപ്പിഡ് അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് അവളുടെ പ്രതികരണമാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കൂൾ വിട്ട് പോകുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തി വീട്ടിൽ ആളുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വീടവിടെ കാണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഡു യു അഗ്രി വിത്ത് ദീസ് അപ്പം നിങ്ങളും ഇത് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ ഒബ്സർവ് ദി പിക്ചർ അപ്പോൾ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ ഈ ഒരു പിക്ചറുണ്ട് സൂര്യൻ അതിനെ ചുറ്റുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചലനം എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും വളരെയധികം വേഗത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് യു മേ ബി നോ യു മേ ബി അവെയർ ഓഫ് ദി ഫാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾ പ്ലാനറ്റ് മൂവ് എറൗണ്ട് ദി സൺ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും സൂര്യന് ചുറ്റും ചുറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ക്യാൻ യു എക്സ്പ്ലെയിൻ വാട്ട് ദ ടീച്ചർ സെറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് പ്ലാനറ്റ് അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ കാര്യം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എല്ലാം ചലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ചല ചലന അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ് താഴെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുകയാണ് വിച്ച് ആർ ദ മോഷൻസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയുടെ ചലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഭൂമി സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി സൂര്യനെ വലയം വെക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ദി ഒബ്ജക്ട്സ് ദാറ്റ് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ദി എർത്ത് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഭൂമി ചലിക്കുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തെല്ലാം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഭൂമിയിലെല്ലാം നമ്മൾ ചുറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളും അതായത് ചന്ദ്രനൊക്കെ ഭൂമിയുടെ അതേ പോലെ ത
സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നത് ഓൾ ഒബ്ജക്ട്സ് ഓൺ ദി എർത്ത് മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്താണ് ഭൂമിയോടൊപ്പം മൂവ് എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇത് പക്ഷേ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓൺലി ഇഫ് വി വ്യൂ ഫ്രം ഔട്ടർ സ്പേസ് നമ്മുടെ ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഭൂമിയുടെ ചലനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദി എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ്സ് എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് അപ്പോൾ ഭൂമി തിരിയുന്നത് അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നത് അറ്റ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഓൺ സിക്സ് സിക്സ് സെവൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ഹവർ മണിക്കൂറിലെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് ഏകദേശം സ്പീഡിലാണ് ഭൂമി അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് അറ്റ് ദി ഇക്വറ്റോറിയൽ റീജിയൻ ഭൂമി അധ്യരേഖ പ്രദേശത്ത് മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി തിരിയുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മണിക്കൂറിൽ അത്രയും കിലോമീറ്റർ തിരിയുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൂമധ്യരേഖ എന്ന് പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോക്കൂ ഭൂ ഭൂമിയുടെ ചിത്രം നോക്കൂ നടുവിൽ ഭൂമധ്യ രേഖ പിന്നെ ഉത്തരായണ രേഖ ഉണ്ട് ദക്ഷിണായ രേഖ ഉണ്ട് തെക്ക് വടക്ക് ആർട്ടിക് വൃത്തം അൻറ്റാർട്ടിക് വൃത്തം ദക്ഷിണ ധ്രുവം പിന്നെ ഉത്തര ധ്രുവം അപ്പോൾ ഓരോ ഭൂമിയെ ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിൽ അടർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഭൂമധ്യരേഖ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി കിലോമീറ്റർ ആണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഇറ്റ് റിവോൾസ് എറൗണ്ട് ദി സൺ അപ്പോൾ ഭൂമിയെ ചുറ്റുന്നത് വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഓൺ ലാക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പെർ ഹവർ മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഭൂമി സ്വയം തിരിയുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറും ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ മണിക്കൂറിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇത് ചുറ്റ് സ്പീഡ് പോകുന്നത് ചുറ്റുന്നത് ചുറ്റുന്ന സ്പീഡ് ഹൗ വണ്ടർഫുൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് വി ആർ മോഷൻ അറ്റ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്പീഡ് ഈവൻ വൈൽ സിറ്റിംഗ് സ്റ്റിൽ അറ്റ് എ പ്ലേസ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ചലിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇനി ഇനി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലെ ചലനത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മോഷൻ വിത്ത് ഇൻ ദി ബോഡി പ്ലേസ് യുവർ എയർ ക്ലോസ് ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ചെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചെവി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനാണ് പറയുന്നത് വാട്ട് യു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദി റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് സൗണ്ട് യുവർ യു ഹിയർ നിങ്ങൾ കേട്ട ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സൗണ്ട് കേട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടായത് വാട്ട് ആർ ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഓക്യർ വിത്ത് ഇൻ യുവർ ബോഡി എന്തൊക്കെ ചലനങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്നത് താഴെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ രക്തയോട്ടം ഞങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം ഹൃദയം പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും രക്തം എത്തുന്നുണ്ട് അത് എത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈകാൽ വേദന അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക അനക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മുടെ രക്തം പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് ചലനങ്ങളാണ് ഹെർട്ട് ബീറ്റും മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയറും നമ്മുടെ ഹൃദയം ഇടിക്കുന്നതും ഹൃദയസ്പന്ദനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്നതും ശ്വസന അത് പുറത്ത് വിടുന്നതും അകത്തേക്ക് ശ്വസിക്കുന്നതും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നതും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ശ്വാസകോശമായി ശ്വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ശ്വസനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സങ്കോചവും വികാസവും നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മാഷ കറക്റ്റായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു കുട്ടി ഉറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ നെ നെഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ വയറിൻ്റെ ഭാഗം അങ്ങനെ ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്വസനം ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റാണ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയസ്പന്ദനം പറഞ്ഞു ഹൃദയസ്പന്ദനം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാം ഹൃദയസ്പന്ദനം അറിയുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ 
കാറ്റടിക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം അതുപോലെ മോഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ഓൺ ദി ട്രീ ഒരു മരങ്ങളിലൊക്കെ ഇലകളുടെ ചലനം കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഈ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഇലകൾ അനങ്ങും വെൻ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ വെഹിക്കിൾ ഒരു ബൈക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും കാറ്റടിക്കുന്ന അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ മോഷൻ ഓഫ് ക്ലൗഡ്സ് ആകാശത്തെ മേഘങ്ങളുടെ ആ ചലനം അത് നമുക്ക് കാണാൻ കാറ്റിനെ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ചലനങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കാറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സാമീപ്യം അറിയുന്നതിന് നമുക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയും എന്തെല്ലാം ചലനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നത് അത് പട്ടിക്കപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് നല്ല ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റിയും അതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നടക്കുന്ന പത്ത് ചലനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ വെരി ഹൈ സ്പീഡ് ഫസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ബീറ്റിംഗ് മോസ്കിറ്റോ വിങ്സ് കൊതുകൾ ചെറുകിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ തന്നെ മുന്നൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് വരെ ബീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഫാൾ ഡൗൺ ഫ്രൂട്ട്സ് പഴങ്ങളൊക്കെ താഴോട്ട് വീഴുന്നത് അപ്പോൾ പഴത്തിൻ്റെ കനത്തിനനുസരിച്ച് സ്പീഡ് കൂടും തേങ്ങയ്ക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചക്ക അതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എത്തും പക്ഷെ കനം കുറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം സാധനങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുന്നത് ആ ഒരു സ്പീഡ് കുറച്ച് നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും അടുത്തു തന്നെ ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് മീൻസ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉരുൾപൊട്ടിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന ഒഴുകി വരുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഉരുൾപൊട്ടലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു വളരെയധികം പെട്ടെന്നായിരിക്കും അത് ഒലിച്ച് വരുന്നത് വെള്ളം ഒലിച്ച് വരുന്നത് ദ വേവ്സ് തിരമാലകൾ അറിയാലോ ദ വിൻഡ് കാറ്റ് ഇതൊക്കെ നല്ല സ്പീഡിലായിരിക്കും വരുന്നത് ആറാമതായിട്ട് മെഷീൻസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മെഷീനുകളുടെ പ്രവർത്തനം ഫാൻ ആവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ജു മിക്സി ആവട്ടെ എന്ത് മെഷീനാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വൈദ്യുതി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്ത് മെഷീൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിലുള്ള ഉള്ളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കറങ്ങുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം സ്പീഡിലായിരിക്കും അടുത്ത് വരുന്നത് റെയിൻ മഴ മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വാട്ടർഫാൾസ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല വെള്ളച്ചാട്ടം എർത്ത് റൊട്ടേഷൻ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സ്വയം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ ആണ് കറങ്ങുന്നത് പറഞ്ഞു ദ മൂമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലേയേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഗെയിം ഒരു കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താരങ്ങളുടെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിരിക്കും ഫുട്ബോൾ ആവട്ടെ ക്രിക്കറ്റ് ആവട്ടെ എന്ത് കളിയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അത്ലറ്റ്സ് ഓട്ടം ചാട്ടം ഇതൊക്കെ വളരെയധികം സ്പീഡുള്ള സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സ്ലോ മോഷൻസ് പതുക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം നടക്കുന്ന ചലനങ്ങളിൽ പത്ത് എണ്ണം എഴുതുക ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് എനി ടെൻ എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ വെരി ലോ സ്പീഡ് ആ ഫസ്റ്റായിട്ട് നോക്കൂ അയൺ റെസ്റ്റിംഗ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് അറിയാമല്ലോ ഒരുപാട് സമയമെടുത്തിട്ടാണ് തുരുമ്പെടുക്കുന്നത് വോംസ് നോയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ടോർട്ടോയ്സ് വാക്ക് പുഴു പുഴുക്കൾ ഒച്ച് ആമ എന്നിവയൊക്കെ നടക്കുന്നത് വളരെയധികം സാവധാനത്തിലാണ് ഇതിൽ സാവധാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സ്ലോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചൈൽഡ് ഗ്രോത്ത് കുട്ടികളുടെ വളർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബോൺ ഗ്രോത്ത് എല്ലുകളുടെ ഒക്കെ വളരുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം സാവധാനത്തിലായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ സാവധാനത്തിലായിരിക്കും പ്ലാൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ചെടികളുടെ വളർച്ച അതും സാവധാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിരീക്ഷിച്ചാലും പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അറിയും എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞോളുന്നില്ല പൂവ് വിടരുന്നതൊക്കെ വളരെയധികം സ്ലോ ആയിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയാൽ പോയാൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ തുള്ളി തുള്ളിയായിട്ട് വിറ്റുന്നത് കണ്ടില്ലേ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റുന്നത് അടുത്ത് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ കേടാവുന്നത് അറിയാമല്ലോ ബ്രെഡ് അതുപോലെ തന്നെ പാൽ തൈരാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡിലേക്ക് പൂപ്പൽ വര
പിന്നെ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കും നമ്മുടെ കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ദഹിക്കുന്ന വളരെയധികം സാവധാനത്തിലായിരിക്കും പിന്നെ വാട്ടർ സീപ്പിങ് ഇൻറ്റു ദി സ്പോഞ്ച് ഒരു സ്പോഞ്ചിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറുന്നത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കുറച്ച് ഭാഗത്തിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചാൽ ആ സ്പോഞ്ചിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല വളരെ അധികം സാധനത്തിലായിരിക്കും കയറിപ്പോകുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ എനി ഒബ്ജക്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഉണക്കാനിടുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊപ്രയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക മഞ്ഞൾ മുളക് മല്ലി ഇതൊക്കെ ഉണക്കുന്നത് വളരെയധികം സാധനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി ഉണങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും വളരെ സാവധാനമാണ് ചില ചലനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇവയിൽ പലതും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പ്രയാസമാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ചുറ്റുപാട് നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ വേഗത്തിലുള്ള ചലനവും സാവധാനത്തിലുള്ള ചലനവും ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് നിങ്ങൾ എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വൈകിയിട്ടുണ്ട് അറിയാം ഇന്നലെ ടൈം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം കേട്ടോ ഒരുപാട് ലൈക്ക് കുറവുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ലൈക്കൊക്കെ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറൊക്കെ ഉള്ളൂ വ്യൂസിനനുസരിച്ച് തന്നെ അനുസരിച്ച് തന്നെ ലൈക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി ടോപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാച്ചിങ്ങും ഒരുപാട് ലൈക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ടോപ്പിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹായം എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിർത്തുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ബൈ ബൈ സി യു